chapter is optics basically it's a chapter number 9 chapter number 8 sound hai from the section 2 and ye chapter number 9 hai chapter number 9 optics theek in this chapter we have to learn reflection refraction theek hai this two concept we have to learn so we start with article reflection now what is reflection so everyone know the reflection बट बहुत लोगों को वॉट इज रिफ्लेक्शन अगर मैं पूछूंगा तो बताना नहीं आएगा बट दे नो द रिफ्लेक्शन सो रिफ्लेक्शन मीन्स लेट आई टेल यू सिंपल एग्जाम्पल वेन वी आर कंसिडरिंग मिरर एक मिरर है अगर मिरर के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट होता है दिस इज इंसिडेंट लाइट रे देन यही लाइट रे इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम एंड दिस फेनामिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन नाउ यूर दिस लाइट रे वी कैन कॉल्ड एज इंसिडेंट रे ये है रिफ्लेक्टेड रे एंड यहां पे एक मैं नॉर्मल भी ड्रॉ करता हूं दिस इज अ नॉर्मल नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर सो दिस इज नॉर्मल मींस दिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज द नॉर्मल नाउ ये जो एंगल है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस R is angle of reflection. Then after that, ये जो angle है the angle made by incident ray with the surface. This angle is called as glancing angle. So I can write I G. So this is glancing angle. ठीक है ये सब तो चीजें आपने टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ी है so incident ray normal reflected ray angle of incidence now the question is here so when light is reflected from mirror what is the angle of deviation what is angle of deviation now deviation means what now see here because of mirror instead of going light if mirror is not there then light ray can go like this but because of mirror it is reflected and moving in this direction so this is angle of deviation this light ray is deviated with this angle because of because of mirror so this is angle of deviation so delta is angle of deviation now how we get angle of deviation formula so you know that this is straight line then i plus r plus delta is 180 i plus r plus delta is 180. Now here we have to cover the laws of reflection. So in tenth standard you learn the laws of reflection. So let me cover the laws of reflection and then again we come to this deviation formula. Laws of reflection. The first law is about incident ray, normal and reflected ray. First law is about इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तो हम लिख सकते हैं यहां पे इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन दैट इज सेम प्लेन और द सेम लॉ वी कैन राइट इन अनदर वर्ड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल ठीक है इन दैट वे आल्सो वी कैन राइट द फर्स्ट लॉ द फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड reflected ray lies in same plane so this is the first law of reflection second law of reflection is relationship between i and r you know that i and r both are equal so angle of incidence is equal to the angle of reflection so this is a second law of reflection now here we are using the same logic here so here i plus r plus delta is 180 then i can write i plus i plus delta is equal to 180 so i plus i 2i plus this delta is equal to 180 degree or i can write delta is equal to 180 minus 2i 
So this is expression for angle of deviation. This is expression for angle of deviation. Means if light ray is incident with an angle 30 degree on mirror, then it is deviated with, then substitute the I 30 degree. So 180 minus 2 into 30 means 60. So it is deviated with 120 degree angle. So this is a simple calculation. So you already learned laws of reflection, ref, uh, means reflection, re, laws of reflection in tension. The same thing we covered in the more detail here. Okay, as well as you remember the phase change in the reflection is 180 degree. So what is phase that you have to learn in the later article. But so here uh, we are not discussing the phase in detail because what is phase that you have to learn in another article. Take it. I hope everyone understood this reflection. After that reflection, we have to learn refraction. But I hope everyone understood this. Now we start refraction. What is refraction? Next article is a refraction of light. Now in refraction we have to consider two mediums. So for example, I consider here a glass. When light incident on glass, so this is a normal here. Then instead of going in straight line, it bent towards the norm. And this is called as refraction. In this bending, refraction means what? Bending of light ray. Bending of light ray when it travels from one medium to another medium is called as refraction. So refraction means bending of light ray. Bending of light ray when it travels from one medium to another medium. Now here, we classify these two medium based on the density here. So here, this if I consider this is air medium, this is a glass, then I can call this medium 1. This is the medium 1. And I call this medium as a rare medium. And this is a medium 2. I call this medium as a denser medium. Now what is rare and what is denser? You remember here, rare and denser. We classified the medium based on their density. So denser means or whose density is the more is called as denser medium. Rare means whose density is less is the rare medium. Now when we are talking about the glass and air, I, everybody know that glass having a more density. So glass is a denser medium and air is a rare medium. So simple conclusion here, when light ray is traveling from rare medium to denser medium, it bends towards the norm. And ultra, denser to rare, it depends away from the normal. That you already learn in the 10 standard. Take it. But rare and denser, rare means less density medium and denser means more density medium that you remember. Now here, when we are talking about the two medium, water and air, water having a more density as compared to air. So here, water is a denser. Water is denser. But if we compare a glass and water, if I compare glass and water, then both of density glass is less than water. Ki kam hai. Then that time, glass is a denser and water is a rare medium. Means when the light ray is traveling from, so let I tell you a simple example. If this is a bucket, hai, so bucket mein ye niche wala portion mein humne glass in the Now when the light ray is going like this, this is the normal, this is the angle of incidence. Then instead of going in straight line, it bent towards the normal. Then in that time, this glass is a denser medium and this water is a rare medium. That you remember. It's not a denser medium, and glass is always denser, water is always denser, it's not a so based on the density, we classified rare and denser that you can remember. Take it. 
अब रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट रे वेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसके बाद सो दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने यहां पे आर यूज किया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन सो आई यूज आर फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है तो यहां पे जो आई है आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया नो एंगल ऑफ डेविएशन लिसन अगर ग्लास नहीं होता तो लाइट रे स्ट्रेट ट्रेवल करती लाइट रे स्ट्रेट ट्रेवल करती बट लाइट रे यहां पे बेंड हुई है सो दिस बेंड जिस एंगल से ये बेंड हुई है दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन अभी इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे ठीक है जैसे हमने रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 एटी माइनस टू आई देन इन दिस रिफ्रैक्शन व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ सी यर यू नो द ज्योमेट्री ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है अगर ये एंगल आई है तो ये टोटल एंगल जो है ये टोटल एंगल भी आई होगा ये टोटल एंगल आई रहेगा तो हमें डेल्टा निकालना है ये आई में से टोटल एंगल जो आई है आई में से आर निकालेंगे तो डेल्टा बच जाता है सो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन ही एंगल ऑफ डेविएशन और यहां पे इसका फॉर्मूला है आई माइनस आर सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन आई होप एवरीवन वन अंडरस्टूड हाउ वी गेट दिस एंगल ऑफ डेविएशन नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू लर्न लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सो यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यही पे मैं लिख लेता हूं द फर्स्ट लॉ इज अगेन सेम अबाउट द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड नाउ यूर रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड आएगा सो रिफ्रैक्टेड रे सो यह द फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lies in same plane so this is the first law or you can write in another word also incident ray and refracted ray lies opposite side of the normal you can see this is the normal one ray is toward that side and one is toward this side so we can write in that way also now the second law is relationship between i and r now here you can see i and r both are not same they are not same and that relation is given by scientist snell सेकेंड लॉ जो भी है इट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ जो आपने टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं वट इज स्नेल्स लॉ आई और आर का रिलेशन क्या है मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रिलेशन है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन सो वह This n to one, n means refractive index. Huh? In this chapter, we are using n for refractive index. How to read it? Refractive index of medium two with respect to medium one. So, this is refractive index of medium two with respect to medium one. ठीक है आई होप एवरी वन अंडरस्टूड दिस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नाउ वॉट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी हैव टू कवर इन डिटेल ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है बट आई होप एवरी वन अंडरस्टूड दिस रिफ्रैक्शन वॉट इज रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट इज द रिफ्रैक्शन देन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी कवर नाउ लेट वी मूव फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल वॉट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स